，你连曹亮都打不过，还怎么保护珊珊？要不这样吧，今天晚上咱们三个就将就一下。怎么将就啊？这地方从头到尾就只有床底能睡，你让我往哪儿将就啊？这床下这么大的位置呢，还容不下你毛家大少爷。任性也要分时候，现在是珊珊性命关天，你以为我想跟你在一起睡啊？自作多情，你才自作多情！哎呀，行了行了行了，听我一句吧，你们两个谁都别走，我们齐心协力一起抓坏蛋。嗯、如意，你要是不愿意睡床底下，闭嘴！床上吧，嗯，好好给我在这待着。我，吵吵好好睡啊！啊，啊，你。你们两个老实一点，不许乱动。啊！啊！赶紧赶紧！吃吃。拿那边。凭什么呀？一人一半。嘿，告诉你啊，楚河汉奸，谁不许越界？幼稚！喂，你越界了？我这么大的块头，我越点界怎么了？我，切，你大块头，你大块头用的茅房比别人还大一圈吗？好男不跟你斗，好狗不跟猫斗。姑们啊，都快点，抓紧点时间了，都别聊了。快快快快快，快快快！一会儿寸步不离的跟着我，我保证你人身安全。怎么？我跟你说啊，你跟那个吉祥大婶扮演夫妻，我看迟早会。快快快快快！当兄我都快辛苦死了，还摊上这么一大事，我真是够了。你跟我在一起不就不辛苦了？咱俩看起来多般配啊，对不对？嗯。行啊，我要再帮你弄小了，你往回骂我吧，就怕我来凑合。哎呀，快点快点快点，别聊了，别聊了，别聊了。哈哈哈！约翰先生，约翰先生，准备的怎么样啦？你放心吧，一切 OK。今天晚上的摩登派对一定会轰动整个上海。我告诉你，明天的头版头条。绝对不会让你失望的。你怎么了？太好了，太好了！没事没事，那我就放心了。啊，呃，那你先忙着啊。嗯，没事吧？哎，秋水姑娘，等会儿。好了没有啊？等会儿。你这脱线了，我帮你缝缝。啊！哪吒府，你杀人还是缝衣服？你这脱线了，我就帮你缝缝。把你这脏手拿开！女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 上海最豪华、最摩登的名流派对，现在开始了！对对对对对,对，让我们大家用热烈的掌声迎来十二位。美妙绝伦、光彩照人的月份牌女郎，闪亮登场！好，好。首先，第一位，一月
来烦你了啊！别吃。三二月份女郎，红袖。彩霞，约翰老师，有一件旗袍被弄破了，雨沈不知道该怎么办，让你去看一看。我来看一下。四月份女郎，红霞。找我啊，雨沈。哎呀，阿弥陀佛，也不知道是被哪个姑娘弄破了。下一场还得用呢，烟头烫烫。是啊，可是现在补也来不及了。不要着急啊，拿一个备用的不就可以了吗？对呀、啊，要不你过来看一下。啊<笑>记者小姐，你们报社的同事在外面找你，找我，说是有事找你，他们没有请柬进不来，现在在花市等、哦。你要是不去，我就叫他走了。哦，不用不用，我一会儿就去。好，这位是我们的六月份女郎，牡丹。OK， 非常好，谢谢啦，拜拜。那个记者呢？他好像出去了。十二月份女郎吉祥。快点，快点，快点！干什么呀？你们都快点儿！哎呀，快点儿！好了，来了，来了，好了，来了，来了，来了！看到秋水没有？没有。彩霞、啊，看到秋水没有？没有啊，没看见他回来换衣服。走了。奇怪，人呢？人了，你怎么不说话呀？你来这干嘛呀？他们说有同事找我，我就过来了。同事？对啊，我想我同事肯定是有急事来找我，不然不会到这儿来的。坏了！啊！调虎离山！秋水，秋水，你去哪里啊？不管你的事儿。演出还没完呢，你就走了啊？我又不想当什么一月女郎、二月女郎，我不舒服，要回去休息。回去休息？公司现在可没有人呢，你就不怕闹鬼啊？这世上哪有鬼啊？最可怕的是人，人比鬼可怕。有的时候，越亲近的人越可怕。亲近的人？我不舒服，要回去休息。各位女郎，亲爱的们，今天的 party 非常成功，待会儿我请客来犒劳各位。哎，吉祥呢？吉祥啊，哎，有没有见到吉祥啊？哎，刚才他还冲进来找秋水呢，后来就不知道去哪儿了。哎呀，这个吉祥大婶，今天就是他最让我丢人了，待会儿看我怎么收拾他。靠近啊！我，哎呦，完了，完了，我的公司全完了！燕姐被害了，哪能回事的啊？哎，让一让，让一让，哎呦，让一让，完了
，跟大家打好招呼啊，不许乱说的。又是被西麻绳勒死的，和之前的手法完全相同。冰块虽然已经化掉了，但从水渍上看，这次的冰块明显比上次要少。凶手不可能从外面拉来这么多冰块，这冰块一定是公司里面取的。你们公司里面有冰块吗？没冰块，知道他去哪儿了吗？你知不知道水是从什么地方流出来的？就那儿。我数了两遍，旗袍就是少了一件。是胭脂那件吗？胭脂的尸体被发现的时候，身上的旗袍是被脱去的。依我看，凶手有可能。把那件旗袍拿走了，啊，被拿走了。他那件旗袍跪着呢，是云香杀的。这要是被王老板知道了，又得怪我了。这已经是第四个受害者了。行凶手法和前面几个完全一模一样，前面几个生活不检点。难道这个也是吗？她怀孕了。什么？至少三个月了。罗森在尸检的时候，发现胭脂有三个月的身孕。经过大力查实，胭脂和她好姐妹的丈夫好上了，怀了三个月的身孕，所以着急要嫁出去。就因为这个，那个男的还经常毒打胭脂的好姐妹，就是为了休妻再娶。所以说，这个胭脂确实是一个狠毒的女人。看来，胭脂才是凶手锁定的目标。胭脂被害的时候，身上的旗袍不见了，应该是杀人凶手拿走的。好奇怪啊，为什么这凶手还要把衣服拿走？什么意思啊？他拿走衣服呢，有可能是为了销毁证据。还有另外一种推断，就是当成战利品拿回去欣赏。好变态啊！会不会是秋水？肯定不会是他。我一直盯着秋水，基本上他没有离开我的视线范围，应该没有时间去杀人。他离开现场的时候，胭脂应该已经被害了。他早不走晚不走，为什么偏偏这个时候走？他说他身体不舒服，需要休息一下。啊，他离开的时候说了一句特别奇怪的话，什么话？他说：“人比鬼可怕。”有的时候，越亲近的人越可怕。他一定知道凶手是谁，在公司里秋水跟谁的关系最好，或者说他跟谁的关系最不好。啊！你要炸死我？杀人还是缝衣服？秋水，金香，不好意思。要不让他先跟我回房间，我熬点醒酒汤，给他好好醒醒酒。余翠花，吉祥，你去支开余翠花。如意，你去质疑间搜查一下。哇，真厉害！哎，好像今天晚上这个菜有点咸了，我去给您沏壶茶吧。我们这的茶特别好，你等一下啊。会不会证据已经被销毁了？如果他真想销毁证据的话，何必还要把它藏起来？这个茶叶啊，是我的男朋友从好远的地方捎过来的，特别特别香。知道吗？给死人脱衣服可不是件容易的事。哎，你别着急走啊，今天晚上多喝一点。眼镜、帽子、男人衣服，怎么会有男人的衣服？鞋底还那么厚。鱼翠花穿上它就变高了吗？卖冰的老板说，一个一米七左右的男人。凶手是鱼翠花
我们都被发现了，再不走就来不及了。我不走。秋水，公司里现在有巡捕房的人，他们马上就要来抓我们了。他们要抓的是你，不是我。秋水，我可是你娘啊！于婶，你跟秋水关系很好啊，就是普通同事。其实他娘也挺苦的，你见过他娘吗？没有，我没见过他娘。不是我娘，你就是一个杀人魔。白露，杜鹃明月胭脂，要杀多少人才够？是不是有一天，要连我也一起杀掉？你知不知道，每天我看着镜子的时候，我有多害怕？我不害怕被你杀掉，我是害怕有一天我也会变成像你一样的杀人狂魔。我，他们根本就不是人，全都是勾引有妇之夫的狐狸精。你知道吗？全都是畜生！白露骗人钱财，胭脂唆使人虐待自己的妻子，还有那个杜鹃，更是活生生的把人家原配给气死。明月呢，却害得人家妻子小产。你告诉我，这和杀人有什么区别？难道这不是杀人吗？他们不该死吗？他们个个都得死。都应该下十八层地狱！你又比他们好到哪儿去？当年爹抛弃我们的时候，你不也是当过舞女，靠出卖色相赚着脏钱吗？你怎么可以这么说我？是，我是赚过脏钱，可那还不是因为你。要不是为了你，我怎么可能变成自己最痛恨的那种人？那些日子，我天天都想要去死。是啊。这要是能死该有多好！可是你告诉我，你告诉我为什么连死都不行？可是那些狐狸精呢？他们却天天吃香的喝辣的，还逍遥自在的勾引男人。这些话，你为什么不早告诉我？告诉你，告诉你又有什么用？孩子，那时候你才那么小，我告诉你有用吗？又能改变什么呢？不，你应该怪你那个爹。要不是他被那个狐狸精迷得神魂颠倒，抛弃妻女，我们也不会落到今天这个地步。这些下贱的女人就应该下十八层地狱，永世不得超生。啊！谁？宫崎香。大婶，大婶，这吉祥不是请于翠花吃夜宵吗？怎么两个人都不在了？去哪儿啊？我去找大婶。于翠花是凶手，吉祥跟他在一起会很危险。
你这个臭婊子！你阻拦巡捕，放走了凶犯，这是妨碍公务罪。能可可，你们两个干的好事情啊！当初我是看着于翠花可怜，才把她招进公司做裁缝的。后来呢，他又把你介绍到我们公司，做月份牌女郎，我也一口答应了呀。你们怎么弄的？就这么报答我的恩情啊？啊！我看你们脑子瓦特喽！天大地大，哪儿找狐狸精不行啊？非到我月份牌女郎公司来找啊？啊！把我当成冤大头，这都是我一辈子的家业啊！都被你们害死了，晓得吧？啊！算了，也不是他做的，事已至此，你骂他也没有用。这这，两位巡捕大人，真的是不好意思啊 ，I'm sorry 啊，我真的不知道你们两个是巡捕大人。我要是知道你们两个是巡捕，我我早就会对你们恭恭敬敬，客客气气的。我还不是巡捕，我只是线人，否则肯定以妨碍巡捕办案的名义。抓你到巡捕房关上几天。哎哎哎 ，sorry sorry 啊，你你先别 sorry 啊，有句话我得说清楚啊，我跟狗吉祥就不是什么男女关系，我们是为了破案才假扮成男女关系的，所以你明白了吗？没错，我可以证明。啊，呃，原来是这个样子啊，我也是觉得你们两个不是很般配。当然了，我怎么可能跟这种油头粉面、装腔作势的小白脸在一起呢？嘿，怎么说话呢？脖子都勒成这样了，还能说话、啊？我告诉你啊，我今天看你负伤了，好男不跟女斗，咱俩今天休战。哎，两位巡捕 ，sorry，sorry，sorry 啊，等会儿，张探长，没事没事没事的，别看了，死不了。凶手找到了，就是那个裁缝于翠花，可惜被他跑了，帮凶呢，在这儿呢。嗯。小天，哎，你立刻去质疑间取证。大力，通知巡捕房，在各交通枢纽和水路关卡严查可疑人等，以防嫌疑人于翠花逃出上海。是。啊、哦，哎，请。哎呀，好嘞，听什么听？看什么看？散了。我跟你说过，不要采取任何的行动。你为什么就不听话呢？多危险呢！再用点劲儿，你会没命的。别担心，没事。你不是让毛如意保护我吗？哎，多亏他出现了保护我，不然的话，我可能真的要见阎王爷了。哎，这句话说的特别好，特别的精辟。再说一遍，哎，毛如意，你干什么去的？你怎么保护你的线人的？我告诉你，吉祥要是出了什么事，我绝不会放过你。张探长，你误会如意了。你看人家吉祥不是没什么事儿吗？你大呼小叫的干什么呀？算了，就是啊。哎呀，师姐师姐，鸡汤我给你端来了。
，今天啊，我给你好好的补一补。这少奶奶当惯了，打架的功夫都不会了呢。来，趁热给喝了。师姐，师姐，你被凶犯给打傻了吧？哦，我自己来，自己来。你说，嗯，如果有一个人救了你的话，你想谢谢他，该怎么谢啊？以身相许咯。啊，这英雄救美人，美人惜英雄，戏园子里不都这么演的吗？不行不行，那我可不行，我许猪许狗都不会许那只臭猫。什么呀？什么捉狗猫的？我我要谢谢他，无非就是把人情还给他，两个人将来互不相欠，省得到时候他以为这是他的功劳，尾巴都翘到天上去了。那这么说，你是不喜欢那个男的了？当然不喜欢了，我和他八字犯冲。那就简单啦。怎么个简单？这个是吧？如意，啊，我想给你做个采访，可以吗 ？Sorry， 我这没心情啊，因为凶犯还没有抓到。待会儿呢，我还要审问秋水。啊啊啊！哎，如意，要不然你呢，继续去审问秋水，我接受珊珊小姐的采访，不行吗？好兄弟，快去！哎、不行。哎哎呀，如意，我想跟你采访一下关于月份派案件你做卧底的心得。我告诉你啊。你干什么？我告诉你，君子动口不动手。喂，兄弟，谢谢你救了我一命。感谢的话不用多说，全在酒里了。拿着。从此，欠你的我就还清了。从此以后，你走你的阳关道，我走我的独木桥，我们江湖相见。两不相欠，命中豪杰啊，老霸气了。哎，凳子凳子。哎，你喝那么多酒干什么呀？切，喝酒也得喝点上档次的，够你头疼脸疼。你让他喝那么多酒干嘛？你看呀。你干了？哎，我我我干了，酒给我。哎，还有一瓶，别浪费了，很贵的。嗯，麻烦帮我倒杯水。嗯，啊好，倒酒，倒酒，倒酒。咱不喝了，不喝了啊。毛道长，嗯，月份牌女郎公司的案子，张正都已经跟我说了。这是我真的尽力了。线人差点死了，凶手却逃跑了。话虽这么说，但这么大的巡捕房，不能指望我一个人把什么事儿都给干了吧？啊，我还得保护线人，我还得缉拿凶手，我还得去查明真相。要你干嘛呀？嗯，这事儿话说回来啊，你还是真的找到了凶手。至于第一次当卧底。应该说，也不能说你一无是处吧。嗯嗯嗯嗯，把你这些个耍滑的心思，好好的给我用在破案上。
都怪我技巧，我不该让你去月份派女郎公司当这个线人。昨天晚上要是真出什么意外，我这辈子都不会原谅我自己。十六年了，你可能还不知道吧？你一直都是藏在我心里面最深处的那个迹象。在我的记忆里面，你坚强、热情、乐观。十六年了，你变得比以前更漂亮。要是我以前家里没有那么穷，要是我能再勇敢一点。也许今天就不是沈夫人，也就不会再有这样的遭遇。啊，嗯，谢谢你，我已经不欠你什么人情。十六年，居然会用这种方式相见，但也许这是老天爷再给我的一次机会。或许将来有一天，我可以名正言顺的搂着你。张探长，这次真的麻烦你了，还把我师姐送回来。也不知道你师姐怎么想的，一个人跑到巡捕房喝了这么大一瓶酒，平时也不这样。啊，哦，是吗？那我先走了。哎，张探长，怎么了？还有事？昨天是你救了我师姐啊。现在凶手还没有抓到，吉祥的安全就拜托给你了。啊，这你就放心吧，都包在我身上了。再见，我先走了。啊，慢走哈，慢走啊，拜拜。这么好的男人，师姐竟然不喜欢，真是有点暴殄天物啊！以前我留洋的时候，就时常喜欢去郊外散心，吹着风，看看大自然的美景，无论情绪多么低落，总能恢复心情。啊，呃，我在国外的时候呢，喜欢骑马。尤其上海没有像样的马场，我也就不请你骑了。其实我觉得散步比骑马更适合约会。散个步怎么能叫约会呢？跟你实话实说吧，我呢约你出来，是想请你帮个忙。帮忙？我呢是想请你帮我报道一个月份牌女郎连环杀人案的后续报道，标题一定要这么写。连环杀人凶手逍遥法外，亲生女狱中绝食受磨难。你的意思是？哎，诱敌上钩，引蛇出洞。按照狗吉祥的说法，鱼翠花可以为了秋水去做皮肉生意，可见秋水。在于翠花心中的分量有多少？而于翠花知道秋水落在我们的手里，心里肯定很不好受。我相信，他应该不会离开上海。你到底有没有听我说话？当然有了，不就是因为你们抓不到于翠花，想借用报纸的力量，让她知道秋水在巡捕房有多么的惨，好逼她现身，对不对？聪明。你才知道啊！哎，据我所知，于翠花识字不多，到时候你多配几张图片，一定要把秋水拍得特别惨，让于翠花看到之后心生怜悯，心疼她的女儿。我就不信她不上钩。你这个办法果然不错。哼，你该不会是因为张探长激你
好尽力证明你的能力吧。你觉得我的能力需要向别人证明吗？我只是想给那些被杀害的姑娘一个交代，将凶手尽快缉拿归案，以为他们的在天之灵。放心吧，这个对我来说就是小事一桩。谢谢。不过啊，你下次约我的时候，可不可以不是因为公事来找我？是因为想见我而来约我。你没事儿，吃点饭，多看点书，是不是？别老没事出来瞎溜达，多锻炼身体，饭后百步走，活到九十九。放心吧，我有运动，不用你操心。如果你是因为工作而约我，我也不会不开心。起码我对你来说还是有一点价值的。其实我也喜欢骑马的。尤其对于那些骄傲又有脾气的马，我娄珊珊都能驯服。这怎么成这样了？哎，没，钞票没了，没了，人都走光了，我，哎，不要打啊，哎，不要打。啊，张探长，哦，巡捕大人，哼，王老板，哎呦，犯事的又不是你，你见到我们巡捕房的人往桌子底下藏什么呀？你们可是有所不知啊，我跟你们讲，这个鱼翠花。把我辛辛苦苦一辈子办起来的公司给毁了，不仅姑娘们全跑了，啊，追债的一波接一波的来闹啊！哎，你看打的，哎，我怎么这么倒霉啊？啊，我只能打掉牙往肚子里咽啊！哎，全部笑了。哎呦，其实你也属于这个案子的受害人。得呀。但是话又讲回来啊，只要我王灵堂还有一口气，我一定要再攒一笔钱。我相信我的公司一定会东山再起，梅开二度。王老板，在您梅开二度之前，先协助我们调查，赶紧找到于翠花吧。啊啊，好，好呀。我们想了解些于翠花的事。你对于翠花到底了解多少？或者说你认不认识她的家人或者朋友？来个包子，啊，拿好。卖报，卖报，包子。月份派女郎公司连环杀人案后续报道，连环杀手仍逍遥法外，新手女狱中绝食受磨难。秋水，我的孩子。是娘对不起你呀！现在除了月份牌女郎公司，于翠花还有可能去找到前夫，不管是复仇还是逃命。可是现在没人知道她前夫是何方神圣。探长，再说了，人在不在上海还不一定呢。徐潇，你怎么来了？你怎么在家好好休息？我已经活蹦乱跳的了。要是在家休息的话，就该养肥膘了。嗯，我想回来继续帮巡捕房。你的心意我们心领了，但是现在真的不需要帮什么忙了，因为整个案子都已经很清楚了，所以，下面的抓捕工作呢，由我们自己来完成。可是你答应过我，如果我表现好的话，可以让我当巡捕。哎，不如你现在就提拔我当巡捕吧，我可以帮你们缉拿凶手归案。好，我知道了，吉祥，我们这边说。你看这个凶手现在已经锁定了，对吧？但是他还没有被抓到。等抓到于翠花之后，我保证一定会向上面推荐你，好吗？